ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ എം ആശി പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് പബ്ജി മൊബൈലിലെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് സ്ക്വാഡ് ഹൗസ് ഈ സ്ക്വാഡ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു സ്ക്വാഡിനെ പുഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടിപ്സ് ടിപ്സ് ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗൈസ് ഓക്കെ ഗൈസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഗൈസ് പിന്നെ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗൈസ് ഓക്കെ ഗൈസ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലേക്ക് കടന്നു വരിക കാരണം കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നോക്കണം അങ്ങനെ സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ ടി പി പി എടുത്ത് ഇരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ വിൻഡോ കൂടെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അവരെ അടിച്ചിടാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് അവരുടെ ഹെഡ് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതേ കണ്ട ഗൈസ് രണ്ടു പേരും നമ്മളോട് നോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരുന്ന എനിമീനെയും കാത്ത് കഴുകണ്ണുമായിട്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ ടി പി പി എടുത്തിരിക്കുന്ന എനിമീസ് ഉണ്ട് കഴിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് വന്ന് ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ജനാലയിൽ കൂടെ അവരെ സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത കൈസ് നമ്മൾ സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ പതുക്കെ നോക്കി കയറി വരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാം നിലയിൽ ആളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഫുൾസ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് നേരെ പോയി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മൾ അടിച്ച് പഞ്ചറാക്കും കൈസ് ഇവർ നിൽക്കുന്ന പൊതുവേണ്ട കൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കയറി വന്നാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആളുകളൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതാ ഇതിൻ്റെ ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്തോ ആ പെട്ടിയുടെ ബാക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പിലോ ടി പി പി എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ സുഖമായിട്ട് അടിക്കാൻ കൈസ് കൈസ് ഇതൊക്കെ താഴെ പിന്നെ എനിമിയെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് എന്താ കാണിക്കണം എന്താണ് ട്രിക്സ് എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ വീഡിയോ വന്നാൽ പിന്നെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണ് കൈസ് പിന്നെ അടുത്തൊരു ട്രിക്സ് ഇതുപോലെ ഈ വാല് വരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിനെ അടുത്ത് നിർത്താൻ കൈസ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോറ് പൊട്ടിച്ചേക്കൊണ്ടാണ് വരുന്ന സ്റ്റെയറ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കോണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇതേപോലെ സുഖമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറി നിന്ന് എനിമിൻ അടിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു തന്നെ നമ്മുടെ ടീം മേറ്റിന് രണ്ട് പേരെ അടിച്ചിട്ട് കഴിച്ച് അപ്പോൾ അവനെ ബാൽക്കണിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമായിരിക്കും വായം പൊളിച്ച് അപ്പോൾ കഴിച്ച് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജനങ്ങളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാൽക്കണിയിലുള്ള ആരെയും സുഖമായിട്ട് അടിച്ചിടാൻ പറ്റും കഴിച്ച് അവൻ നമ്മൾ മൂന്നാം നിലയിൽ വരുന്ന കാലത്ത് അവൻ ഡോറിന് പുറത്തിരിക്കുക രണ്ടാം നിലയിൽ ബാൽക്കണിയിൽ വന്നാലും മൂന്നാം നിലയിൽ വന്നാലും അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് അടിച്ചിട്ടാൻ കഴിക്കും കഴിച്ചാൽ അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ സഹായിച്ച് അവർക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ആയിരം ആയിരം നന്ദികൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കഴിച്ച് അടുത്ത് കിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ടാം നിലയിൽ ഇതേപോലെ ബോക്സിൻ്റെ പറയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണാൻ പറ്റില്ല കഴിച്ച് അപ്പോൾ എനിമിയൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്കത് അവിടെ അടിച്ചിടാൻ പറ്റും അടുത്ത ട്രിക്സ് കഴിച്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ ആളുണ്ട് സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലെ ആളുണ്ട് അപ്പോൾ താഴെയാണ് സോളാണ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് ആ കാണുന്ന ചെറിയ വിൻഡോയിലോ നൈഡ് കുക്ക് ചെയ്തറിയുക അത് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത വലിയ വിൻഡോയിലോ കുക്ക് ചെയ്യാതെറിയുക അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വിൻഡോയിലോ കുക്ക് ചെയ്തറിയുക കേസ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ട്രിക്കാണ് കേസ് നിങ്ങളിത് പയറ്റ് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ സോളോ ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീം മേറ്റ് ദൂരെയാണ് ആ സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ട്രിക്കാണ് കേസ
ഓക്കെ ഗൈസ് അടുത്തൊരു ട്രിക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിമി മോളിലുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കാറ് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കയറാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുന്നത് നമ്മൾ ടീം മേറ്റിനെ ഇതേപോലെ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മളോട് കിടക്കുക സുഖമായിട്ട് ചാടിക്കാറാം ഗൈസ് ഇത് കണ്ടാലും സുഖമായിട്ട് കണ്ടാലും അവിടെ എത്ര വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അടിച്ചിടാൻ പറ്റും ഗൈസ് ഓ പിന്നെ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ട്രിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം ഓക്കെ ഗൈസ് അടുത്ത ട്രിക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എനിമീസ് കാറിൽ വരുവാണ് സ്പീഡിൽ വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓടി കയറി ഇതേപോലെ ബാൽക്കണി ഇവിടെ നിന്ന് ചീഫി പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര എനിമി കയറി വന്നാലും തുടരെ തുടരെ അടിച്ചിടാൻ പറ്റും ഗൈസ് എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടി നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രോ പ്ലെയറിന് കളിയെ കളിക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്വാഡ് ഹൗസിലെ മുഴുവൻ ട്രിക്കാണ് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലെ രണ്ടാം നിലയിൽ ഡോർ തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാം നിലയിൽ ആര് വന്നാലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അടിച്ചിടാൻ പറ്റും ഗൈസ് സ്ക്വാഡ് സോളോ അയക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ആരൊന്നും പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് കുറച്ച് നോക്കി കളിക്കണം അത്യാവശ്യമാണ് സ്ക്വാഡ് ഹൗസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുള്ള് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുന്നവർ പക്ഷേ അടുത്തൊരു ട്രിക്ക് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാം നിലയിൽ എനിമി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ സ്മോക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നും അതായത് നോക്കി കയറണം നോക്കി കയറണം എനിമി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അവിടെ സ്മോക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആ സ്മോക്ക് പുകയുന്നവരൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് സഡൻ മൂവ്മെൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് നോക്കി വെച്ച് ഇതേപോലെ ഓടി ഓടി ഇതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ബാൽക്കണ്ണ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഈ ചെറിയ വിൻഡോ കൂടെ ചെറിയ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കയറാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് ഒരു സോഫ്റ്റ് പ്ലെയറിൻ്റെ കളി കളിക്കുന്നത് അവിടെ ആരെയും ടി പി പെടുത്തി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് മേ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ബോക്സിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സുഖമായിട്ട് അടിച്ചിടാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ട്രിക്കാണ് ഗൈസ് അടുത്ത ഒരു ട്രിക്ക് മൂന്നാം നിലയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഡോറ് തുറന്ന് ഇടുക ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോട്ട് പെട്ടെന്ന് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് മൂന്നാം നിലയിൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുക ഗൈസ് അപ്പോൾ എത്ര പേര് കയറി വന്നാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് മുഖേന അടിച്ചിടാൻ പറ്റും കാരണം അവ കയറി വരുന്ന ആളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടത് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഓടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ നോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അവരെ ടീം മേറ്റ് പെട്ടെന്ന് കറങ്ങി വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പയ്യെ നീങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടു പേരും അതിൽ കയറി വരുവാണെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് അടി കിട്ടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അടി കിട്ടിയത് ഡോറിൻ്റെ പുറകിൽ മുകളിലാണെന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പെട്ടെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി ഒരു നല്ലൊരു കളി തന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഫൈറ്റ് നോക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീഡിയോ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റ് ഒരുപാട് സമയം കളയുന്ന കാര്യമാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഓ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മൂന്നാലും ഇവിടെ ആര് കയറി വന്നാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പിൽ ടോപ്പിൽ കയറി ഇപ്പം നമുക്ക് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒരാണെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ച എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കെയും ഈ സമയത്ത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എൽ എക്സ് ഡി അതേപോലെ നമ്മുടെ ക്ലീന അതേപോലെ അങ്ങനെ ജി എൻ എസ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഗോകുല് ക്രിമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോകുല് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തരുണത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പിന്നെ ഗൈസ് ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ടാം നില എത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ട്രിക്കാണ് ഗൈസ് അതും ഇതേപോലെ ഇവിടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ജീപ്പ് ഉണർന്ന് ഇടുക ഗൈസ് എന്നിട്ട് അതെ ഇതേപോലെ സുഖമായിട്ട് ചാടി രണ്ടാം നിലയൊക്കെ എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഗൈസ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാലും അടി കൊള്ളാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഗൈസ് രണ്ടാമത്തെ സ്പെയറിൻ്റെ മേളിൽ ഇതേപോലെ ഇവിടെ പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിമീസ് എവിടെ നിന്ന് ബോംബ് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടില്ല ഇനി ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക ഒരേ ഒരു മാർഗം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബോംബ് എറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നമ്മളിവിടെ ഇതേപോലെ ഡോർ അടച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നേരെ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബോംബിൽ ആ ഡോറ് പൊട്ടുള്ളൂ